രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർഗീയ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയതിലൂടെയും കുപ്രസിദ്ധനായ എം ആണ് സമാജ്വാദി പാർട്ടി നേതാവ് അസം ഖാൻ ഭൂമി കയ്യേറ്റ കേസിൽ ഈ വിവാദം എം പിക്ക് ഉരുക്കിലകപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് യു പിയിൽ നിന്നുള്ള വാർത്തകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭൂമി കയ്യേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അസം ഖാനെതിരെ ഇരുപത്തിയേഴ് കേസുകളാണ് യു പി സർക്കാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് അസം ഖാന്റെ കീഴിലുള്ള സർവകലാശാലയ്ക്ക് ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസുകളാണ് യു പി പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കർഷകരിൽ നിന്നും റാംപൂരിലെ സർവകലാശാലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭൂമി തട്ടിയെടുത്തെന്നാണ് പരാതി കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപതിലേറെ കർഷകരാണ് അസം ഖാനെതിരെ പരാതിയുമായി പോലീസിനെ സമീപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ നിലവിൽ വന്ന മുഹമ്മദ് അലി ജൌഹർ സർവകലാശാലയുടെ സ്ഥാപകനും ചാൻസലറുമാണ് അസം ഖാൻ ഇതുവരെ ദശാംശം മൂന്ന് നാല് ഒൻപത് ഹെക്ടർ ഭൂമി കയ്യേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളാണ് അസം ഖാനെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറിയതിനും കർഷകരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനും ഉൾപ്പെടെയാണ് കേസ് എടുത്തത് സെഷൻസ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് അഞ്ഞൂറ്റി ആറ് എന്നീ വകുപ്പുകളിലായാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ പത്ത് വർഷം വരെ തടവും പിഴയും ലഭിക്കും അസം ഖാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ യു പി പോലീസ് നേരത്തെ റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു സർവകലാശാലയിലെ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് പോലീസ് റെയ്ഡ് തടയാനും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനും ശ്രമിച്ച അസം ഖാന്റെ മകനെതിരെയും കേസെടുത്തിരുന്നു തോർ മണ്ഡലത്തിലെ എം എൽ എ ആണ് അസം ഖാന്റെ മകൻ അബ്ദുള്ള സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ജോലി തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ സ്പീക്കർ പാനൽ അംഗമായ രമാദേവിക്കെതിരെ ലോക്സഭയിൽ അശ്ലീല പരാമർശം നടത്തിയതിനും അസം ഖാൻ മാപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു മുത്തലാഖ് ബിൽ ചർച്ചയ്ക്കിടെയാണ് സമാജ്വാദി പാർട്ടി എം പി അസം ഖാൻ ബി ജെ പി എം പി രമാദേവിയോട് മോശമായി സംസാരിച്ചത് രമാദേവി സ്പീക്കർ ചെയറിലിരിക്കെയാണ് അസം ഖാൻ വിവാദ പരാമർശം ഉന്നയിച്ചത് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി സംസാരിക്കാൻ തോന്നുന്നുവെന്നായിരുന്നു അസം ഖാന്റെ പരാമർശം ഇങ്ങനെയല്ല സംസാരിക്കേണ്ടതെന്നും പരാമർശം നീക്കണമെന്നും സ്പീക്കർ പാനൽ അംഗം രമാദേവി അപ്പോൾ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതോടെ അസം ഖാൻ മാപ്പ് പറയണമെന്ന് ബി ജെ പി ആവശ്യപ്പെട്ടു സ്പീക്കർ കസേരിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഓം ബിർള അസം ഖാനെതിരെ ശക്തമായി രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തിരുന്നു അസം ഖാൻ സഭയിൽ മാപ്പ് പറയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ തന്റെ പരാമർശം അസഭ്യമാണെങ്കിൽ രാജിവെക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും മാപ്പ് പറയില്ലെന്നുമായിരുന്നു അസം ഖാന്റെ പ്രതികരണം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയും നടിയുമായ ജയപ്രഭിക്കെതിരെയും മോശം പരാമർശം നടത്തിയ അസം ഖാനെതിരെ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ പ്രചാരണത്തിൽ നിന്ന് വിലക്കിയിരുന്നു തുടർന്ന് അസം ഖാന്റെ പിന്തുണയുമായി സമാജ്വാദി പാർട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവും രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു ശേഷം അസം ഖാനോടൊപ്പം ചേർന്ന് ലോക്സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്തു അസം ഖാൻ നടത്തിയ അശ്ലീല പരാമർശത്തിനെതിരെ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ നിരയിലെ വനിതാ എം പിമാർ ഒന്നടങ്കം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു അസം ഖാനെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സുഷമ സ്വരാജും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ലോക്സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായതോടെ അസം ഖാന് മാപ്പ് പറയേണ്ടി വന്നു സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ നേതാക്കൾ പോലും അശ്ലീല പരാമർശത്തിൽ അഖാഖാനെ നിശ്ചിതമായി വിമർശിച്ചു സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ നേതാക്കൾ പോലും അശ്ലീല പരാമർശത്തിൽ അഖാഖാനെ നിശ്ചിതമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു നടിയും ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ ജയപ്രവിക്കെതിരെയും അസം ഖാൻ അശ്ലീല പരാമർശം നടത്തിയിരുന്നു റാംപൂരിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ റാലിയിലായിരുന്നു മുൻ സഹപ്രവർത്തകയും എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ ജയപ്രവിക്കെതിരെ അഖാഖാൻ വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയത് ജനപ്രതിനിധിയായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ആളുടെ തനി നിറം മനസ്സിലാക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് പതിനേഴ് വർഷം വേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ അവരുടെ അടിവസ്ത്രം കാക്കി നിറത്തിലുള്ളതാണെന്ന് താൻ പതിനേഴ് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുവെന്നും അസം ഖാൻ പറഞ്ഞത് ജയപ്രഭ ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നതിനെ പരിഹസിച്ചായിരുന്നു ഈ പ്രസ്താവന എന്നാൽ പരാമർശത്തിൽ അസം ഖാനെ കടന്നാക്രമിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു സമാജ്വാദി പാർട്ടിയിലെ ഒരു മനുഷ്യൻ രാംപൂരിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുതരം ഭാഷയാണ് അയാൾ ബാബാ സാഹിബ് അംബേദ്കർക്കെതിരെ ഉപയോഗിച്ചതെന്നും അംബേദ്കറെ നിന്ദിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് മായാവതി വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുവെന്നും എന്തുതരം ഭാഷയാണ് അമ്മമാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും എതിരെ അയാൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു അസം ഖാന്റെ പേരെടുത്ത് പരാമർശിക്കാതെയായിരുന്നു വിമർശനം അസം ഖാനെ പോലെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സംസ്ഥാന പോലീസിൽ ആന്റി റോമിയോ സ്കോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നായിരുന്നു യോഗിയുടെ പരിഹാസം വെബ്ഡെസ്ക് ന്യ